100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet lige ret? Barselsårloven kom trinvis til Danmark, og Christian Borgs kvinder stod bagerst i køen. Jeg har fået en lov opkaldt efter mig. Den hedder Lex Helle og det var i 1972. Der sad jeg i Folketinget som det yngste medlem nogensinde. Og så blev jeg gravid, og øh, da fødslen nærmede sig, så gjorde jeg noget, som ikke noget medlem før i Folketingets historie har gjort. Jeg søgte om barselsårlov. Ansøgningen faldt ikke i god jord hos Folketingets formand, som dengang hed Karl Skøtte. Han synes det var noget mærkeligt noget. Det havde han ikke hørt tale om før. Han synes, at de kvindelige medlemmer i præsidiet, de måtte tage en alvorlig samtale med dette unge medlem. Og de vil forsøge at presse mig til, at jeg bare meldte mig syg. Så de to damer, de bad mig så inderligt, om jeg ikke lige kunne trække min ansøgning tilbage og så bare indordne mig lidt. Men jeg sagde nej. Jeg krævede en barselsårlov med løn og pension fuldstændig, som hvis jeg stadigvæk havde været lærer i folkeskolen. Men da ingen tidligere havde prøvet at søge om en barselsårlov, så skulle indrigsministeren jo så i gang med at skrive en helt ny lov. Og det synes han var tåbeligt. Så jeg blev kaldt til endnu en samtale. Han mente jo, at jeg kunne jo bare lige gå hjem og føde, og så kunne jeg komme igen, når det var overstået. Men det ville jeg ikke. Jeg ville gerne gå hjem og føde, men det var kun med barselsårlov. Og så måtte den minister jo i gang med at få skrevet en lov. En ny lov. Lex Helle. Og der blev tegnet vidighedstegninger, Dumme jokes, og mændene, de var ikke særlig flinke. Hundende bemærkninger. Men jeg sad på bagerste række og ventede til tredje behandlingen, og den faldt 15. marts 1972. Så var Lex Helle en realitet. Det var også på høje tid. Jeg var i 9. måned, og kort tid efter fødte jeg en skøn lille søn. Så det var godt, vi også fik barselsårlov inde på borgen. Men der var stadig en anden og endnu større kamp at kæmpe. Næste prøvelse, hvor kvindestemmerne talte, det var i 1974, hvor vi skulle kæmpe for at få retten til den frie abort. Vi blev hånet, vi blev demoniseret. Når vi gik på talerstolen i Folketinget eller på møderne ude omkring i landet, og sågar gik vores præster og læger i stort optog på strøget, i klædt ornat og med store hvide øh, kukluks klan kors foran sig. De råbte, at vi var mordere og vi skulle brændes. Og faktisk så lyste de en slags fatva over os. Jeg husker specielt fra tredje behandlingen af det her lovforslag, hvordan præster og læger trængte ind på Folketingets tilhørloge og udøste forbandelser over os, der stemte for loven. Når jeg taler med mit barnebarn Amalie om det her, så ryster hun på hovedet. Amalie tænker, det er da bare altid været sådan, som det er i dag. Men nej, sådan har det ikke været. Faktisk blev Ollemor kastet i fængsel, hvis hun fik barn uden for ægteskabet og blev straffet. Og faren gik fri. Faktisk ligesom vi læser om i Mellemøsten i dag. Tillykke med stemmeretten til alle over 18.